Hello guys, for this video, ituturo po namin sa inyo kung papaano nga ba natin i-connect yung ating Wi-Fi capable printer sa ating computer, laptop, and sa ating Android phone. Okay? So, tutok lang po sila sa video ito para sa kabuang tutorial. Okay, so before natin may connect yung ating uh, Wi-Fi printer sa ating smartphone or Android phone, uh, need muna natin i-connect yung ating printer sa ating computer or laptop. So, kailangan muna siyang may connect sa ating wireless network nang sa ganun uh, magkaroon ng connection between uh, sa ating Android phone and then din sa ating printer. So, kung mapapansin po nila, uh, yung light, yung ilaw ng ating wifi, so hindi pa siya nakailaw. So, meaning, hindi pa siya connected to any wireless network. So, punta tayo sa ating computer at uh, papakita namin kung paano natin siya i-connect. Okay? So, sa, so, sa ating computer, uh, punta tayo sa ating browser. So, dito sa ating browser, uh, search lang natin yung driver ng ating printer. Uh, yung gamit natin ngayon, uh, Epson L355. Okay? So, dito sa download section, sa operating system, piliin natin yung uh, operating system kung ano yung meron sa ating computer. So, usually, nade-detect naman niya, kagaya nito sa atin, uh, Windows 10 64-bit, nakalagay dito, detected. Okay, so, piliin natin siya, and then, click natin yung go. Then, lalabas dito yung mga software niya, including yung driver, okay? So, dito tayo sa may other software, and then, hanapin natin yung uh, Epson Web Installer, okay? So, ito yung i-download natin. Yan. And then, click accept para ma-download. So, ito na. Downloading na po siya. So, ngayon, i-open natin itong application. So, ito yung need natin para makakonect tayo sa ating uh, wireless connection. Para makakonect yung ating printer sa wireless connection. Okay. So, open natin yung file. Click yes lang kung may magpa-pop up na message. Then, agree. Okay. Click okay. Uh, select natin yung model which is yung uh, Saturn L355 okay, then install so, antayin lang po natin na matapos siya okay so, once na natapos siya so, ganito po yung itsura niya, okay so, click lang natin yung next and then install Okay. So, ayan. Uh, the loading. Nag-install na rin siya ulit. Okay. So, once natapos na siya, so, ito na po yung susunod na lalabas. So, i-check natin itong ang charting is complete. Tapos, click natin yung next. Okay. So, dito, pipiliin natin ang Wi-Fi network connection. So, click natin siya. And then, uh, dito tayo sa may easy Wi-Fi setup. Ang next na lalabas, itong firewall warning. So, click na natin yung next. Okay, so yun yung lalabas ano guys. So uh, nakita niya na nakita niya na yung ating printer, yung Epson L355. Okay. So click lang natin yung next. So dito sa selection ng Wi-Fi, uh, ipapakita niya kung ano yung mga available wireless network. So ang 
ang connection natin, itong unang-una, itong part Wi-Fi. So, ito yung pipili natin. Piliin nyo kung ano yung pangalan ng wireless network ninyo. Okay? Then, click natin yung next. Tapos, hihingin nyo yung uh, Wi-Fi password ng wireless connection, ng connection nyo. Okay, kung ano yung uh, password ng Wi-Fi nyo. Okay, so type nyo lang. Then, yung next na lalabas, uh, magko-connect na siya sa ating printer, ano? Okay, so, ayan yung next na lalabas. Once na yung ating printer, na-detect na ng ating wireless connection. So, kung mapapansin nyo sa ating printer, uh, umilaw na yung kanyang green light sa may Wi-Fi. So, ibig sabihin, connected na yung ating printer sa ating wireless connection. And then, dito sa ating computer, uh, select lang natin yung pinakaunang choice. Okay, so, which is yung for the IP address automatically using DHCP. So, recommended. So, ito lang yung piliin natin. And then, click na lang natin yung next. Okay. So, you can now remove the USB cable if it is still connected. So, anyway guys, uh, bago pala natin iset up yung ating wireless uh, connection sa ating printer, need natin ikabit yung USB cord muna ng ating printer sa likod support lang siya para ma-install yung kanyang software driver. Then, once na ma-install na siya at connected na yung ating printer uh, sa ating wireless network, pwede mo nang tanggalin yung USB, USB cable niya. Okay? So, tanggalin na natin siya. Okay? So, ito yun. Tanggalin na natin. And then, uh, click natin yung OK. Yan. Okay. Network printing is now enabled. So, mag-contact tayo ngayon ng test print. Okay. So, click natin yung print test page. Okay. So, yan. Blinking na yung ating printer. Meaning, uh, ongoing na yung printing niya, no? So, printing na siya. Okay. So, yan. Uh, Epson print test page. Okay. So, nakalagay dito printer name uh, L355 series network. So, meaning, yung connection natin is wireless. Okay? So, successful. Uh, connected tayo sa ating computer na through wireless connection. Okay? So, yung next na gagawin natin, paano naman tayo mag-connect sa ating uh, Android phone, using Android phone. So, since na-set up na natin yung ating printer sa ating computer, makakapag-connect na tayo sa ating uh, Android phone or smartphone. Okay. So, click lang natin yung finish. And then next. Okay. So, kung ano man yung lalabas dito na next procedure nya, uh, exit nyo na lang. Pwede na yung exit. Yan. So, okay. Ito, cancel na lang to. For more update. And then, I, anyway, optional na yun guys. No? Kung gusto nyo i-update or hindi. The next, so exit na lang natin guys. So, pagkatapos na. So, check natin sa ating devices and printers, sa mga printers. So, andito na siya, no? Installed na rin siya sa ating computer, ano? So, L355 series network. So, yun nakalagay siya. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, i-coconnect naman natin yung ating printer sa ating Android phone. Okay. So, open na natin yung ating Android phone. And then, syempre, magko-connect tayo sa uh, ating Wi-Fi kung saan nakakonect yung ating printer. Okay? So, since dun sa cart Wi-Fi yun, ayan, ito yung pangalan ng Wi-Fi natin. Dito din po tayo magko-connect. Ayan, makikita nila. Connected tayo ngayon sa cart Wi-Fi. Okay? So, once connected tayo, punta lang po tayo sa ating Play Store. And then, search natin Epson iPrint. Okay, ayan. Lumabas na siya. 
then install okay so once natapos na install open natin yung app and then sa my uh, license agreement agree and then okay so exit lang natin to anyway ito is a uh, tutorial kung paano gamitin yung app so exit lang natin so dito sa may taas uh, nakalagay printer is not selected so i-click natin to and then automatic ma-detect niya po yung ating printer okay so lumabas dito L355 series okay so, since connected tayo sa same wireless network connection, okay? So, piliin lang natin yan. Ito na yung susunod na lalabas. So, sa maintenance niya. So, uh, ready to print. Nakalagay dyan, ready to print. So, once okay na tayo dyan, uh, napili na yung ating printer. Back na lang natin. So, nakalagay na dito, printer is ready. So, mamimili na tayo dito kung ano ipiprint natin. Either uh, photos ba yan, documents. Okay. So, halimbawa documents ang ipiprint natin. Okay. So, kung gusto natin mahanap agad yung documents na ipiprint natin, punta lang tayo dito sa may ating internal storage. So, sa amin, itong A7 Pro. Click natin, ano. And then, punta tayo sa my documents uh, folder. Ito yan, documents folder. Okay. Okay, so ito na yung mga documents file natin. So, ano bawa? Ito yung pipiliin natin. Ano? Temper to PDF. Okay. Okay, so dito pag ito yung lumabas, pili lang tayo ng account kung ano yung gagamitin natin. Ano? Sa Google Drive. So, need natin siya i-convert to PDF para ma-open yung ating file. Okay, allow. Okay, so ito na yung file natin, ano? So, once converted na siya, ano? So, click lang natin dito, guys, yung print kung gusto na natin siya ng print. Otherwise, kung may babaguhin ka pa, dito sa may taas, sa upper right corner, mayroong settings. Pwede mo i-click. So, mamimili ka dito kung anong size, kung anong paper size. So, dito nakalagay A4. Anong media type, plain paper ba yan, photo paper, anong layout. Ayan, so paint quality, standard or high quality, okay? So, pag okay ka na, done mo lang, click mo lang done ulit, and then click natin yung print. Tap natin yung print. So, dito nakalagay printing. Printing na siya, no? Okay. So, sa ating printer, blinking na rin siya. So, meaning, ah, uh, mapiprint na ongoing na yung process for printing. Okay. So, ayan. Successful po, no? Uh, Nakapag-print tayo sa ating printer through wireless connection. So, ayan. Print mo siya, no? Okay. So, ganun lang po, guys. Uh, kung paano natin siya set up yung ating printer sa ating wireless network connection. So, itong tutorial na ito, applicable din po ito sa Epson L365 uh, at saka sa Epson L385. Okay? So, same lang po sila ng procedure, tutorial kung paano i-set up yung kanyang Wi-Fi connection sa laptop, computer, desktop, and then sa ating Android phone. Okay? So, sana po nakatulong po itong video namin na uh, makakuha sa idea kung paano po natin siya may set up ng ating Wi-Fi. So, please subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami po pong video tutorials. Thank you po for watching.